msimu wa maonesho ya wakulima nane nane umewadia na bado tuko kwenye banda la tari mtazamaji banda hili limesheheni masuala mbalimbali ya kilimo kuna mazao ya aina mbalimbali mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula tunaendelea kuongea na wataalamu pamoja na wakurugenzi wa kituo na pembeni yangu hapa niko na mkurugenzi wa kituo cha tari uyole dr tulole bucheyeki ambaye ataenda kutuelezea katika upande wa mazao ya biashara ambayo ni zao la parole pamoja na mazao ya chakula ambapo naona hapa kuna kuna maharage kuna mahindi kuna viazi ataenda kutuelezea kulikoni wameleta haya mazao katika viwanja hivi vya nyakabindi uh, naitwa dr tulole lugendo bucheyeki ni mkurugenzi wa kituo cha Atari Uyole. E, kwa mwaka huu tuko hapa Nyakabindi nane, nane kitaifa. Tuna malengo makubwa ya kueneza teknolojia mbali mbali za mazao. Kama unavyofahamu kwamba Tari malengo yake makubwa ni kufanya utafiti mbali mbali e, wa mazao na vile vile kueneza teknolojia. Ili kwamba E, teknolojia zenye tija ndio zipelekwe kwa wakulima na wakati huo huo kuwe na kipato kwa wakulima ndio maana kaulimbiu ya mwaka huu ni uchumi kwa Watanzania wote nia hasa sasa hivi tunatengeneza mamilionea wa Tanzania kila mmoja awe milionea na awe na lishe bora kwa kuanzia kuna aina nzuri sana za mahindi kama hizi hapa hizi ukilima namna hii unapata magunia kuanzia 45 na ni nzito halafu ni tamu kuna maharage protini kwa wingi na zinki na kadhalika ukila haya hapa wewe kwa shakona utapia mulo haupo tena kwenye familia yako viazi kama hivi hapa chips wewe ongeza kuku humu tu kila le chips hizi lishe bora viwanda ndio hapa kwa sababu hapa unaweza ukachakata hapa na ukapata kila kitu vile vile um, sasa hivi kulingana na mazingira, na mazingira yetu ni kwamba madawa mbalimbali sasa yanaharibu udongo na, na, na hali ya hewa sasa kuna pareto sasa hii hapa hii pareto hii ni bora kwa Afrika sisi ni namba moja. Kwa kweli tumejiandaa vizuri wakulima watumie teknolojia zetu na kama ilivyo kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye uchumi e, wakati na viwanda. Sasa utakuwaje na uchumi sasa wa, na viwanda wakati huna chakula. Njoo tari vituo vya tari utapata huduma zote hizi na kama nilivyosema kipato kitaongezeka tija na watoto wako wataenda shule na kadhalika asanteni sana kuna wataalamu mbalimbali wataelezea kwa undani kila zao asante sana mimi jina langu naitwa Daudi Mbongo uh, pia mimi mtaalamu kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania tayari kituo changu cha kazi ni Uyole kama ambavyo ameshasema mkurugenzi wangu Uh, tumeleta teknolojia hizi za pareto kwa lengo kubwa ya kuweza ku kwa, pareto ni zao la biashara ambalo ambalo linasababisha watu tuweze kupata pesa na pareto linazalishwa katika maeneo ya baridi sehemu mbalimbali kama vile eh, Almeru iwe mkoa wa Manyara Njombe Iringa eh, Mbeya ni sehemu ambako hili zao kwenye miinuko linalimwa kwa wingi na linalimwa manaki wana wale wananchi na wapatia pesa kwa wingi na vile vile kuna maharage Tunazo aina zaidi ya kumi na tatu tulizo kuja nazo hapa kwa ajili ya kuonyesha. E, hizi ni, ni, ni miongoni mwa maharage ambayo yanazaa sana. Kwa hiyo wakulima wanalima wana, eneo dogo tu lakini wanapata sehemu kubwa na ni, ma, ni, ni matamu kwa kula. Shukrani sana mtazamaji ni mambo mazuri hayo ambayo tayapata ndani ya banda hili la tari. Kwa wewe ambaye uko karibu na mkoa huu wa Simiu, fika katika maonesho haya nane nane katika viwanja hivi vya Nyakabindi ili uje uweze kupata elimu mbalimbali ihusuyo mbali, kilimo cha mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara. Bado tuko hapa hapa katika hili hili banda la tari, hapa naona kuna zao aina ya parachichi ambapo mtaalamu ataenda kutueleza 
kilimo cha parachichi kizuri chenye tija kwa wakulima. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza napenda kukaribisha katika banda hili la Tari Tengeru. Mimi kwa jina naitwa Daktari Stefano Sebastian Kuoko. Mimi ndio meneja wa kituo cha utafiti cha Tari Tengeru. Tari Tengeru ni miongoni mwa vituo kadha vya utafiti vilivyosambaa karibu nchi nzima hivi. Sisi tuna majukumu ya kufanya utafiti haswa katika mazao ya mboga, maua, matunda na viungo. Na hapa tupo tu, tumekuja na vitu vingi tu haswa kwa ajili ya kuwapatia elimu wakulima, haswa kwa ajili kutengeneza mshikamano na mtandao pamoja na wakulima, pamoja na pia wakulima kuweza kuelewa shughuli zetu na sisi kuweza kuwasaidia kutatua changamoto zao wanapokutana nayo katika kilimo hiki cha mboga, maua, matunda na na, e, na viungo. Kwa leo hapa tumekuja na zao la parachichi. Zao parachichi ni miongoni mwa mazao ya kimkakati. Zao muhimu sana, linatumika sana kwenye hata viwanda mbalimbali mbali, kama vile viwanda vya vipodozi, sabuni, kula na vitu kama hivyo. Sasa kwa sababu hiyo basi mimi nitamkaribisha mtaalamu kutoka Tari Tengeru, Mr. Mlinga, karibu Mr. Mlinga. Basi yeye atawa atakueleza at, tu kwa kifupi aina ya mapachi tulokuwa nayo. Kwa sababu baba tumekuja na ile ambayo ya, ya export quality. Na sisi Tari Tengeru tunazalisha miche ya export au mimi yake ni ya kuuza tu nje na kama tunzo mengine ya ndani. Karibu Mr. Mlinga. Taalamu tutajie majina yako na cheo chako afu anze moja kwa moja kutuelezea faida za parachichi. Ninaitwa Emmanuel Mlinga, ninatoka Tari Tengeru, mimi ni mtaalamu wa maabara. Tari Tengeru kama alivyokuisha kuelekeza mkurugenzi wangu tunazalisha miche mbalimbali ya matunda na migomba. Hapa mbele yetu tuna matunda ya parachichi. Sasa hivi tumeleta kuna matunda aina mbili, hasi na fuete. Matunda haya ni parachichi ambazo zina wingi wa mafuta kulinganisha na parachichi ambayo tulionayo ya kienyeji. Nasema hii inaitwaje na inaitwaje? Hii inaitwa hasi, hii hapa inaitwa fuete. Tofauti kati ya hasi na fuete, jinsi unavyoona hii inakuwa na vipelepele na ganda lake ni gumu tofauti na fuete. Ila mafuta yote yana mafuta kwa wingi. Sasa hivi hasi inatumika sana kwa soko la nje. Kuna makampuni mbalimbali ya nchi yamekuja sasa hivi yanafanya mikataba na watu wanawalimia na wananunua matunda haya kwa ajili ya kusafirisha nje. Kwa hiyo sisi Tari Tengeru tunafanya kazi ya kuweza kuzalisha miche mingi. Kwa mwaka tunazalisha miche 1200 mpaka 30. Kwa hiyo tuna tunazalisha kwa kufanyia kuunganisha. Miche ambayo imeunganishwa inachukua muda mfupi wa kuweza kupata mazao badala ukiotesha mbegu unaweza wakaenda miaka sita, saba, mpaka nane. lakini ile ambayo imeunganishwa baada ya miaka mbili na nusu unaweza ukaanza kupata mavuno Shukrani sana mtaalamu na ba, mtazamaji baada kupata elimu hiyo ya parachichi lakini hapa pia tuna zao la mgomba ambapo mtaalamu hapa atakuja kutuelezea umuhimu wa zao hili la mgomba na unapandojopandoaje kwa faida ya mtazamaji na kwa faida ya mkulima wetu wa hapa Tanzania. Karibu sana ndugu mtangazaji, <coughs> mimi naitwa Dr. Saria, ndio mkuu wa kituo cha utafiti Tari Maruku, hichi kituo kiko Bukoba. Sasa sisi kitaifa tumepewa jukumu la kufanya utafiti kwenye zao la migomba. E, zao la migomba kama unaofahamu ni zao la biashara. E, ni la chakula lakini pia na, na biashara hapo hapo. Sasa ukiangalia sehemu nyingi sana za Tanzania sasa hivi zao la migomba ndilo ambalo linafanya vizuri sana. Uh, kama unavyoona mbele yetu hapa tuna aina mbalimbali za migomba. Kwa mfano, ukiangalia migomba hii hapa imezalishwa kwa namna mbalimbali. Kuna migomba inayozalishwa kwa njia labda ya ya kutumia tunasema suckers au maotea ya migomba kama unavyo kama unavyoona hii hapa. Kuna kuna namna nyingine ya uzalishaji eh, ya aina tissue culture uh, na aina nyingine nyingine ambayo mtaalamu wa 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 wa, 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 wa hilo atakuja kueleza kwa undani. Kama mtangazaji unavyoona hapa, angalia huu mkungu ulivyo hapa. Huu unaweza kuwa ni zaidi eh uh, kafikia zaidi ya kilo kama sabini uh, au 80. Na huu mkungu eh, kama unavyoona hapa unaita ni inaita aina ya fear. Sasa mkungu huu sio kama umetoa kituo cha utafiti. 
ni kwamba migomba hii hizi ndizi tayari sasa ziko kwa wakulima kwa hiyo hii tumetoka mkulima kuonyesha kwamba teknolojia yetu sasa imefikia kwa wakulima na inawanufaisha wakulima kwa hiyo mara nyingi kumetokea na kulikuwa kuna watu wanasema ah sasa hivi mnatuonyesha tu vitu ambavyo vimefanywa viko vimetoa kwenye kituo cha utafiti hivi vimetunzwa vizuri lakini sasa hivi hapana imeshafika kwa wakulima na unaweza kuona ukubwa wa wa, wa mkungu ambao umetoka katika aina hii ya, 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 ya migomba e, kwa majina naitwa e, dr Mpoki Shimwela e, kama alivyoeleza mkurugenzi wangu kwamba sisi e, kituo chetu cha matulubuku kazi yetu ni kutafiti na kuliendeleza zao la mgomba kwa hiyo kuna tafiti mbalimbali ambazo tumesha zitoa e, na teknolojia mbalimbali ambazo tumesha zitoa kwa ajili ya uzalishaji wa migomba kwa kifupi ni kwamba mgomba ni moja ya zao ambalo linapatikana mwaka mzima na ni tunda pekee ambalo naweza nikasema linalika mwaka mzima Tanzania nzima na kwa watu wa kipato China yote. Kwa hiyo ni moja ya mazao ambayo ni fursa kubwa sana ya kibiashara. Kwa sababu mgomba unaweza kukaliwa kama ndizi ya kuiva. E, kutoka kwenye mgomba unaweza kupata ndizi za kuchoma, tunaita mzuzu hizi. Kutoka kwenye zao la migomba unaweza kupata ndizi za kupika. Kwa wenzetu wa Bukoba kuna ndizi zile tunaita ndizi za Bukoba. Kwa wenzetu wa Kilimanjaro wana mshare lakini kwa watu wa Mbeya wana ndizi wanazita matoki ambayo ni mzuzu. Kwa hiyo tuona kabisa kwamba ni moja ya zao ambalo lina aina na matumizi mbalimbali. Mbali. Lakini vile vile ni zao ni zao ambalo lina fursa ya kusafirishwa nje ya nchi na kibiashara. Fursa zipo nyingi. Kama alivyoeleza mkurugenzi hapo kuna mkungu ambao e, aina hii za fia pamoja na Williams na Grand Nine. Hizi ni ndizi ambazo tuna tumezitoa kwa ajili ya kuzalisha kibiashara, kwa ajili ya kula kuivisha lakini hata vile vile kukaanga kwa maeneo mengine wanakaanga sifa kubwa ni kwamba zinazaa sana lakini vile vile zinastahimili magonjwa kuna magonjwa mbalimbali kama ya kuna magonjwa ule mnyauko wa fuzari e, panama tunawita e, zinaimili magonjwa wale ya madoa meusi e, black cigar toka lakini vile vile zinastahimili wadudu zinastahimili minyoo zinastahimili wale wadudu wa bungua hizi aina zote ule msimu wa maonesho ya wakulima nane nane umewadia ule msimu wa maonesho ya wakulima nane nane umewadia Shukrani sana mtaalamu. Mtazamaji bado tunaendelea kuzungumza na wataalamu wa mazao mbalimbali mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara ambao wako katika banda hili la Tari. Na hapa niko na wataalamu pamoja na wakuu wa vitengo wa zao hili la Mahindi ambao wataenda kutuelezea namna gani mkulima aweze kulima kilimo bora na chenye tija cha Mahindi na elimu ya swala zima la ulimaji wa Mahindi. Mimi naitwa Andrew Ngereza ni ni mkuu wa kituo cha Tari Dakawa. Tari Dakawa tumejikita katika utafiti wa aina tatu. Kwanza tunazalisha mbegu bora za mpunga, vile vile mbegu bora za mahindi ukanda wa chini na kati, vile vile tunafanya utafiti wa mazao ya mboga mboga. Katika utafiti wetu tumeangalia changamoto kwa upana wake ambazo zinakabili mkulima ikiwepo ukame vile vile e, hali ya chumvi katika udongo so katika hilo tumeweza kuzalisha mbegu ambazo zinaweza kuhimili hiyo hali kwa hiyo hapa utaona kwa upande wa nafaka kuna mbegu ambazo zinahimili ukame vile vile E, mbegu ambazo vile vile zinahimili hali ya magadi na chumvi kama ambavyo wataeleza wataalamu wangu. Karibu sana. Mimi naitwa Salvatore Kundi natoka kituo cha utafiti cha Tari Longa na shirika na utafiti wa, wa mtama. Kama ambavyo umeelezwa kwamba mtama na uwele na ulezi na kitaifa wanasimamiwa na kituo cha utafiti Tari Longa ni kwamba hapa tuna mazao haya ya mtama na na uwele ambayo yako mezani na unaweza ukayaona unaweza ukayaona kuna huu mtama unaitwa pato na masia na mwingine mwingine iko tegemeo mwahi pamoja na uwele ambao ukoa mazao haya ni mazao yanastahimili ukame na ni mazao haya ni mazuri sana hasa kwa wakati huu ambapo tunakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi ambapo 
kuna ukame karibu nchi nzima na ni mvua siku hizi hazipatikani kwa wingi kama ilivyokuwa inapatikana zamani na kwa hiyo ni mazao ambayo yana uhakika hasa kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya usalama wa chakula kwa sababu mazao mengine kama mahindi na mazao mengine ya nafaka yanahitaji maji mengi zaidi bado naendelea kuongea na wataalamu wa mazao mbalimbali na hapa niko na mtaalamu ambaye ataenda kujitambulisha jina lake na ataenda kutuelezea kuhusiana na zao zima la mahindi Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Dr. Atugonza Bilalo. E, ni ni, ni msimamizi wa kituo cha Atari Ifakara. E, lakini kwa, kwa, kwa hapa nitaelezea kuhusu mahindi mwenzangu ataelezea zao la mponga. Hasa kwenye mahindi tunajua kwamba ndio zao kuu la chakula kwa nchi hii. Na tunacho tunachojua kwamba hali ya sasa ni hali, hali, hali kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Tunajua kwamba ni mazao ambayo yanalima karibu nchi nzima na changamoto za ukame zimekuwa ni, ni kubwa sana kwa kweli. Hata hapa ukiangalia mazingira haya unaona kwamba kuna kuna hali ambayo watu wanashindwa kupata mavuno wanayotegemea. Lakini tari kama tari imejipanga kwamba zao la mahindi sio kwamba watu walime tu kwa ajili ya kujitoshereza nani kwa ajili ya chakula tu. Ni zao la kibiashara eh? kwamba ukiwa na mbegu bora utavuna kiasi cha kutosha na vile vile uta, utauza na tunajua kwamba kwa mfano maeneo ambayo yanaukame ya kuna mbegu kama hizi ambazo kuna hizi T 105 eh, kuna kuna hizi star stuka na ni TMV1 tuna stuka na mbegu nyingine hizi zimezalishwa kwa kulenga maeneo husika kwamba kama eneo lina mvua kidogo mkulima tunajibu lake Eh, kwamba mbegu inayofaa kulimwa hapo ni ipi na hii mavuno yake ni kwamba utalima kwa eka utapata kuanzia gunia 20 mpaka 25 eh, katika maeneo ambayo na mvua mvua kidogo kwa hiyo cha msingi ni kuzingatia zile kanuni za kilimo bora kwa sababu mbegu tayari tunazo na tunashauri sana wakulima watembelee vituo vyetu wapate ushauri kwa ajili ya kutumia nini mbegu bora na tunajua kwamba nchi za jirani zina upungufu wa mazao haya. Eh? Kwa hiyo kitu cha msingi sasa ni kwamba wakulima sasa kwa sababu mbegu zipo wanatakiwa kulima kibiashara. Kwa hiyo kazi yetu ni kutengeneza teknolojia ambayo inaongeza tija na wakulima waweze kulima mazao haya. Ule msimu wa maonesho ya wakulima. Nane nane umewadia. Ume